Die voormalige minister van Finansies, Praveen Gordhan, is een doering in die vlees van beide president Jacob Zuma en sy vriende, die Gupta-familie. Gordhan gloe dit maak van hom een teiken vir feilspel en nieuwe verwikkelinge duid daarop dat het wel die geval mag wees. Die valke het die oud-minister van Finansies, Trevor Manuel, en sy destijdse adjunct Jabu Moleketi opdrag gegee om verklarings af te le oor hulle beweerde betrokkenheid by die inkomstedienste sogenaamde rauk eenheid. Dit word gesien as net nog een poging om die voormalige minister van Finansies, Pravin Gordhan, by te kom. Verskye bewerings is al oor hierdie specialist onderzoek eenheid gemaakt, soos dat het geloop senior politieke leiders gespioneer en selfs een bordeel bedrijf het. Dit is echter succesvol weerle en selfs die Sunday Times korant wat eerste daaroor berug het, moes erken sy feite was verkeerd. Toch onderzoek die valke steeds die eenheid sy doen en late. Ontleders sê dit lyk of hulle daarop uit is om bewijse te kry wat hulle in staat sal stel om Gordan van iets aan te kla. Gordan is een van die uitgesproke ANC lede wat om gereeld oor die gevare van staatskaping uitlaat. Die afgelope week is hy der twee van president Jacob Zuma sy seens, Tudouzani en Edward, in die openbaar aangeval. Een rechtskenner, advocaat François Boetes, bevraag teken die manier waarop die onderzoek hanteer word. Wat uiterst kommerwekkend is, is dat nie die nationale vervolgingsgezag of die hoaks gee enige aanduiding wat die klachtes specifiek is, wat teen meneer Gordhan onderzoek word nie. Of daar een prima vaakie saak teen meneer Gordhan is of nie, word ook nie van melding gemaakt nie. En een mens kom net een bykie achterdochtig voor in termen van die proces en die procedere wat gevolg word. Want wat een mens hoor is, dat meneer Trevor Manuel is gedagvaar om sekere getuienis te lever, wat die aard en die omvang hiervan is, sal niemand weet nie. Boete sê, dit is nacht as politiek gebruik word om die rechtsstelsel te manipuleer. Een mens moet baie verzichtig wees om nie achter die dekmantel van een rechtsproces, een verskuilde agenda wat politisch gedreven is, te probeer aanvoer nie. As dit bezig is om te gebeur, dan maak jy misbruik van een rechtssysteem om een politieke ideologie te bereik wat nie behoor te gebeur nie, wat net eenvoudig nie aanvaarbaar is nie. Die NVG het intussen aangeduid dat die valkese versoek aan Manuel nie noodwendig beteken Gordhan gaan in hechtenis geneem word nie. Tim, ek denk die vraag is, waarom blijkt dit asof die valke meer aandag gee aan die rauk eenheid onderzoek as die staatskaping onderzoek? Ja, maar dit is ons baie duidelik. Die valke is self gekaap. Die valke het geen geloofwaardigheid nie. Hier is belachelik. Trevor Manuel en Jabu Moleketi is amper 10 jaar gelede uit hulle amp uit. Hulle is 9 jaar gelede het hulle opgehoud dien in die ministerie van Finansies. Nou word hulle gesapina om verklarings af te leen. So is nou alles met die hele rauk eenheid onderzoek te doen en so. Terwyl die getuienis oor staatskaping oor waarby die Guptas betrokke is en ministers in Zuma's kabinet en die hele klompie ander rolspeelers en so, die getuienis hoop elke dag op. Daar word klachtes ingedien, kriminele klachtes, dan beland het met die valk en daar verdwijn het in die groot gat en niks gebeur as gevolg, jy weet as gevolg van die klachtes wat ingedien is nie. Maar hierdie ouds is bezig om te vecht vir een beter verlede. En mens kan nou nie denk hoeveel onderzoek het daar op Sean Abrams, die hoofd van die NVG se lesenaar is, hoeveel dossier hy dier moet gaan, toch is hy baie stil dees daar. Ja, hy is tjoep stil. Ek meen die laaste wat ons van hom gesien het, is toe hy die klachtes die en toe hy op TV verskyn het om eerst te sê, nou gaan ons vir Gordon vervolg en toe later weer om te sê, en hy toe ek besluit om die klachtes terug te trek. Hy is net eenvoudig nergens sigbaar nie. Maar iets wat mens van hierdie hele beesgeid moet verstaan, die ek het hierdie week gelees, een rubriek skrywer is gingster aan Jenny Moonsami het geskrywe, ons het te doen met die president wat hyperparanoïs is. Hy is heel tyd bezig om sy vijande en vermeende vijande te probeer neutraliseer. Hy dink oorals in die land en op allerhande plekke span mense saam om sy ondergang te bewerkstellig. En hierdie goed moet in die licht daarvan gesien word. Tim, jy praat van paranoia. Twee van president Jacob Zuma's seens, Edward en Duduzan, het al in die openbaar teen Gordhan uitgevaar. Waarom nog steeds hier die anti-Gordhan sentiment? Hy is ons nou nie te gewone parlement sê. Ek kan ons absoluut, ek meen, dit is die heel interessante ding, hy is weg. En Jabu Moleketi en Trevor Manuel was Tabu en Bekkie, wat Zuma, en dis so kom ek sê, dis hyperparanoia, Tabu en Bekkie is een bondgenote, en nou gaan hy vir hulle en so. En toud is nog net gerichte oor Pravin Gordhan, die valk is een woordvoerder, maar die valk, of dit nou een woordvoerder of die hoofd is, of wat ek al het, geen geloofwaardigheid nie, want hulle sal die ene ding sê en die ander dag, die volgende dag iets heel te mal anders doen. Hulle het ontken 
dat daar onderzoek en dat die hierdie goed met, uh, met Prav en Gordon te doen is, maar hierdie is hardnekkige gerichte wat net die wil gaan leen nie, en die goed kom van een president wat denk Prav en Gordon is bezig om sy ondergang te bewerkstellig. Vinnig Tim, denk jy dat is een kans dat die nieuwe ANC leiderskap na december die valke in die NVG gaan depolitiseer? Wel, as dit nie gebeur nie, ek ben, ek meen, dit is so, dit is soos wat hulle sê, vruchte wat laag hang, dit is goed wat jy makkelijk kan pluk. Depolitiseer die valke, die nationale vervolgingsgeslag in SARS, gesag in SARS, en dan het jy al sommer paar groot punte aangeteken. Baie dankie Tim.